मॉर्निंग एवरीबडी इन आवर लास्ट लेक्चर वी आर डिस्कस डिफरेंट पॉइंट्स या केस ऑफ इक्वेशन ऑफ कैनामेटिक्स ओके डिफरेंट थ्री इक्वेशन वी इक्वल टू वी जीरो प्लस एटी एक्स इक्वल टू वी जीरो डी प्लस हाफ एटी स्क्वेयर एंड वी स्क्वेयर माइनस वी जीरो स्क्वेयर इज इक्वल टू टू ए एक्स ओके आज मोस्ट ऑफ टेक्स बुक के अंदर जो दी चैप्टर नंबर थ्री की सभी थियोरी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि अब दो पॉइंट्स बाकी हैं सबसे पहले है रिलेटिव वेलोसिटी एंड सेकंड है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इसका मतलब आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे अब रिलेटिव वेलोसिटी ये कब कैलकुलेट करनी पड़ती है कि सपोज किसी एक ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन डिफरेंट दो ऑब्जर्वर करेंगे ये किसी दो जगह से डिफरेंट दो पर्सन किसी एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों को मिलने वाली वेलोसिटी डिफरेंट हो सकती है तब वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑफ सेकेंड मतलब सेकेंड की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट या फर्स्ट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट दो पर्सन ऑब्जर्व करेंगे सेकेंड <coughs> मेथड कि एक ही ऑब्जर्वर है लेकिन दो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है ए एंड बी सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी या वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो उसको क्या बताया जाता है रिलेटिव वेलोसिटी तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाली केस कंप्लीट करेंगे केस वन केस वन कि जिसके अंदर दो ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट सिंगल है एस फॉर एग्जाम्पल ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसको हम एक्स एक्सिस बताएंगे ये वाई लेकिन सपोज ये ऑब्जर्वर ए सो वाई ए एक्स ए ऐसा लिखेंगे वाई ए एक्स ए ओके नाउ सेकेंड फ्रेम उसके इसको ओरिजिन को हम ओ लिख सकते हैं सेकेंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसको वाई बी ओके तो इसी तरह से यहां भी एक्स बी एक्स बी ओके मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो ओरिजिन इज ओ डेस ऑब्जेक्ट सपोज यहां है जिसको हम पी लिख सकते हैं जिसको हम क्या लिख सकते हैं पी ओके नाउ दिस डिस्टेंस इज एक्स पी ए डिस्टेंस ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए फ्रेम ऑफ ए और ये क्या होगा फ्रेम ऑफ बी तो इस दिस डिस्टेंस इज एक्स पी बी डिस्टेंस ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी लेकिन दिस डिस्टेंस इज डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए एंड दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस बी उसमें पार्टिकल क्या लिखा हमने पी ओके okay? अब इससे सपोज हमको पूरा इक्वेशन कंप्लीट करना है तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं कि एक्स पी ए एक्स पी ए इज इक्वल टू एक्स पी ए इज इक्वल टू एक्स पी बी प्लस एक्स बी ए ओके ये डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि सपोज आप फर्स्ट रेफरेंस फ्रेम से ए की पोजीशन तो एक्स पी ए पोजिशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए या डिस्टेंस ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए डिस्टेंस ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड डिस्टेंस ऑफ फ्रेम बी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ए तो उस तरह से लिख सकते हैं क्लियर अब इसके अंदर सपोज मुझे एक्स पी ए करके ये आंसर मिली है अब इसको हम डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है कि x सॉरी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी पूरी इक्वेशन को डेरिवेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी एक्स पी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स पी बी अपॉन डी टी प्लस डी एक्स बी ए अपॉन डी टी ओके इसकी आंसर क्या आएगी वेलासिटी वेलासिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलासिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलासिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लियर तो इस इक्वेशन से यह भी कैलकुलेट हो सकता है कि सपोज वेलासिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करना है सो वेलासिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस वेलासिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी इस तरह से सप्ट्रे करके हम आंसर ले सकते हैं ओके इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेलोसिटी ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू बी ओके तो ये फर्स्ट केस था कि जिसके अंदर सिंगल पार्टिकल या सिंगल ऑब्जेक्ट लेकिन दो ऑब्जर्वर है ओके 
तो इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ओके और एक डायग्राम बनेगा कि जिसके अंदर ओके केस टू करके लिखते हैं अब सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दो पार्टिकल मोशन करेंगे सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये एक्स वाई ओरिजिन सिंगल रहेगा ओ दिस पॉइंट इज ए एंड सेकेंड पॉइंट इज बी सो दिस डिस्टेंस इज आर ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिस पोजिशन वैक्टर इज आर बी ए इसका मतलब वैक्टर या डिस्टेंस लिखेंगे तो भी चलेगा डिस्टेंस लिखो चलेगा दिस डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड डिस्टेंस ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओके ये दोनों मोशन करेंगे लेकिन ये ए की पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बी की पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा ग्राउंड ओके okay. अब इसके अंदर सपोज आपको ये पूरा कंप्लीट लिखना है तो सबसे पहले फर्स्ट डिस्टेंस ही होगा प्लस दिस एंड दर फॉर दिस इज रिजल्टेंट सो आर ए जी प्लस आर बी ए एंड दैट इज इक्वल टू आर बी जी ओके नाउ डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि ए बी डिस्प्लेसमेंट ही है सो डी आर ए जी अपॉन डी टी प्लस डी आर बी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी आर बी जी अपॉन डी टी ओके डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम सो वेलासिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी वेलासिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड वेलासिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी सपोज यू गेट द वेलासिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इसको इधर ले जाएंगे वेलासिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू जी माइनस वेलासिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी ओके जी मतलब ग्राउंड तो जब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा जो भी वेलोसिटी आप ऑब्जर्व करेंगे वो वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है ग्राउंड सपोज आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अ फाइव मीटर पर सेकेंड सो फाइव मीटर पर सेकेंड इज अ वी ए जी वेलासिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो उसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसा भी लिख सकते हैं कि वेलिसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए ओके सो ना सिमिलर वेलासिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना है तो सो वी ए माइनस बी तो ये दोनों ज़्यादा यूज होंगे क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हमको दिए जाएंगे वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस सिंगल होगी लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे जो मोशन में होगी ओके तो सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब दो ऑब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन आप करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए सो वी बी माइनस वी बट वेलासिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी सो वी ए माइनस वी बी और इसकी यूज है कि सब उस दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाएगी और इक्वल स्पीड से जाएगी तो दोनों एक दूसरे के हिसाब से स्टेडी होगी एज फॉर एग्जाम्पल द वेलासिटी ऑफ ए इज फाइव मीटर पर सेकेंड ऑल्सो वेलासिटी ऑफ बी ऑल्सो फाइव मीटर पर सेकेंड सो इसका मतलब दोनों की वेलासिटी इक्वल है तो ये डिफरेंस जीरो हो जाएगा मतलब दोनों एक साथ मोशन करेंगे क्लियर तो इसका मतलब एक दूसरे के रिलेटिव आप जब कैलकुलेट करेंगे तो दोनों स्टेडी होगा ए के हिसाब से बी स्टेडी कंडीशन में और बी के हिसाब से ए किसमें होगा स्टडी में अब सब उस वैल्यूशन चेंज करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ ए इज अ टेन मीटर पर सेकेंड एंड सपोज वेलोसिटी ऑफ बी इज अ फाइव मीटर पर सेकेंड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन ओके अब हमको फाइंड करना वी ए बी वेलासिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो फॉर्मलाइज वी ए माइनस वी बी सो टेन माइनस फाइव सो आंसर इज फाइव मीटर पर सेकेंड इसका मतलब ए की वेलासिटी टेन है बी की वेलासिटी फाइव दोनों मोशन करेंगे तो बी सॉरी ए की वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड ज्यादा होगी विथ रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी ऑफ ए इज फाइव मीटर पर सेकेंड एक्सेस विथ रिस्पेक्ट टू बी लेकिन सपोज यहां वी बी ए कैलकुलेट करना होता तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करना होता तो सो वी बी माइनस वी ए सो वी बी माइनस वी तो फाइव माइनस टेन सो माइनस फाइव मीटर पर सेकेंड तो इसका मतलब क्या हो कि दो ऑब्जेक्ट थे ए और बी ए की डी वेलोसिटी क्या दी टेन मीटर पर सेकेंड बी की वेलोसिटी फाइव मतलब ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी की वेलोसिटी कम है और फिर भी वेलोसिटी ऑफ बी 
विथ रिस्पेक्ट टू ए कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब बी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइव मीटर पर सेकेंड कम है तो ये जो दोनों एग्जाम्पल थी वो सेम डायरेक्शन के लिए था लेकिन सपोज चेंज करता कि ए जो है 10 मीटर पर सेकेंड से जाएगा बी की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है दोनों क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन के अंदर सो वी ए बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी अब सपोज आपने वी ए को पॉजिटिव लिया वी ए को क्या लिया पॉजिटिव तो वी बी क्या हो जाएगा नेगेटिव क्यों दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है किसी को प्लस बताएंगे तो सेकेंड क्या हो जाएगा माइनस अब सपोज ये टेन माइनस माइनस फाइव सो आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड आंसर इज 15 मीटर पर सेकेंड इसका मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन होती है अपोजिट डायरेक्शन सो रिलेटिव वेलोसिटी में एडिशन होगा ओके इक्वेशन चेंज करते सपोज वी बी ए सो वी बी माइनस वी ए वी बी माइनस फाइव माइनस टेन सो माइनस फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड तो हमने ए की वेलोसिटी की डायरेक्शन प्लस ली थी तो बी अपने आप क्या हो जाएगा माइनस तो ए 15 मीटर पर सेकेंड से जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी सिमिलरली बी भी 15 मीटर पर सेकेंड से जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू ए लेकिन कौन सी डायरेक्शन होगी अपोजिट और इसलिए इसको क्या बताया जाएगा माइनस क्लियर और फिर भी नहीं बता तो इसकी डायग्राम बता दें सपोज दिस ऑब्जेक्ट ए एंड सेकेंड बी ये टेन मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जाएगा और ये फाइव मीटर पर सेकेंड से अपोजिट में तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव है ये क्या होगा नेगेटिव ओके सो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो होगा फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड बट इन पॉजिटिव डायरेक्शन सिमिलरली द वेलासिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए तो इस डायरेक्शन में होगा क्या होगा नेगेटिव होगा माइनस फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड इसलिए होता है कि जब सेम डायरेक्शन होती है इक्वल वेलोसिटी होगी तो दोनों स्टेडी होंगे ओके लेकिन किसी एक की वेलोसिटी टेन है सेकेंड की फाइव तो ये ऑब्जेक्ट इससे फाइव मीटर पर सेकेंड ज्यादा स्पीड से जाएगा या सेकेंड इससे इसकी वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड क्या रहेगी कम लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वेलोसिटी की एडिशन होगी क्लियर तो ये रिलेटिव वेलासिटी के लिए टॉपिक दिया था कि जिसके अंदर ऑब्जेक्ट में दो केसेस बताए कि सबसे पहले सपोज टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो सिंगल ऑब्जेक्ट होगा लेकिन वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो टू ऑब्जेक्ट के लिए इस टाइप की कैलकुलेशन हम कंप्लीट कर सकते हैं ओके नाउ द लास्ट टॉपिक इन चैप्टर नंबर थ्री इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पहले हमने पढ़ा रिलेटिव वेलोसिटी अब होगा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ये एक्स इक्वल टू जीरो यहां एक ऑब्जेक्ट रखी जाएगी जिसको ए करके लिखा जाता है और यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बी लिखेंगे सो इनिशियल डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ए फ्रॉम ओरिजिन इस कॉल एक्स ए ओ स्कॉल एक्स बी ओ इनिशियल डिस्टेंस ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ ओके सो इसको क्या लिखेंगे एक्स ए ओ एंड एक्स बी ओ द वेलासिटी ऑफ ए इज वी एंड वेलासिटी ऑफ बी एस वी बी ओके नाउ आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम टाइम द पोजिशन ऑफ ए एंड बी सो नाउ दिस डिस्टेंस ए एक्स इक्वल टू जीरो एक्स ए फाइनल डिस्टेंस इज एक्स ए एंड सिमिलरली दिस डिस्टेंस इज एक्स बी ओके तो इसमें फॉर्मूला कैसे लिखेंगे तो फाइनल पोजीशन ऑफ ए इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन ऑफ ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड सो वेलोसिटी ऑफ इज वी ए इन टू टी चलो इनिशियल पोजीशन एक्स ए ओ ओके वेलोसिटी वी ए इन टाइम टी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज so v a into t velocity in time is called distance so formula is x a is equal to x a o plus v a t similarly x b so x b o initial position of b 
plus distance traveled in t seconds. So velocity of b is v b into t. Okay. According to diagram, the x b is greater than x a. So x b minus x a is equal to x b minus x a is equal to x b o. plus vbt minus xao plus vat okay so now xbo minus xao plus vb minus va into t okay so now xb minus xa is equal to xbo minus xao into t is called vba velocity of b with respect to a into t to is tarah some relative position complete kar sakte hai after t time the distance traveled by b and after t time distance traveled by a so xb minus xa ki value is tarah some complete kar sakte hai ओके सो नाउ फाइनल इक्वेशन ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज एक्स बी माइनस एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ प्लस वी बी माइनस वी ए इन टू टी इज अ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ओके रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट किस फॉर्मूला के अंदर वी बी माइनस वी ए की पार्ट ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि सपोज Okay, now first option is V A is equal to V B. So first graph is x versus t. V A equal to V B means first graph for A, second graph for B. This position is x A O and x B O. इसका मतलब है दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं होंगे क्योंकि दोनों की वेलोसिटी इक्वल है मतलब इक्वल डिस्टेंस है इन्हीं सारी जो डिस्टेंस रहता है फाइनल तक वही डिस्टेंस रहेगा एज पर एग्जांपल एट ए टाइम टी एट टाइम टी एक्स ए एंड एक्स बी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन द डिफरेंस बिटवीन एक्स बी एंड एक्स एज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन एक्स बी ओ एंड एक्स ए ओ ओके द फर्स्ट पॉइंट ओके नाउ सेकेंड So now V A is greater than V B. Again x or t. Now velocity of A is more. This is the velocity of B. So it's called x A O x B O. Okay. So a ascii timing is intersecting point. A ascii timing is. कि ये दोनों इस डिस्टेंस पे इंटरसेक्ट होंगे जहां इंटरसेक्ट होता है वहां से कॉरेस्पॉन्डिंगली टाइमिंग और कॉरेस्पॉन्डिंगली हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं ये एक ऐसी डिस्टेंस है कि जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे या वेलोसिटी ऑफ ए ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू बी हमने डायग्राम में पहले भी चेक किया था ओके okay? पहले डायग्राम में बताया था कि सबसे पहले क्या रहेगा यहाँ ए यहाँ क्या होगा बी ओके okay? तो ए की वेलासिटी ज्यादा है वी ए और ये क्या बताएंगे वी बी ये x इक्वल टू जीरो सो x ए वन एक्स बी ओ तो ये इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये इसको ओवर टेक करके आगे निकलेगा वो टाइमिंग और वो डिस्टेंस इस ग्राफ से मिल सकता है एट टाइम t एंड एट ए डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस है वहाँ a b से क्या निकल जाएगा आगे की ओर निकल जाएगा ओके okay? तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम ये कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस निकाल सकते हैं लेकिन एक थर्ड ऑप्शन और भी है और वो जो थर्ड ऑप्शन है वो है वी बी इज ग्रेटर देन वी ए वी बी ग्रेटर देन वी ए चलो ए टी इसको लिखेंगे एक्स वेलोसिटी ऑफ बी ज्यादा है वेलोसिटी ऑफ बी ज्यादा है और वेलोसिटी ऑफ ए कम मतलब ए के लिए आ रही है बी के लिए वेलोसिटी की बी बी की वेलोसिटी ज्यादा मतलब वो एस पर एग्जाम्पल डायग्राम में चेक करो ये वेलासिटी ज्यादा और कम तो ज्यादा ज्यादा जल्दी आगे लिखा जाएगा ये स्लोली स्लोली पीछे जाएगा 
मतलब दोनों के बीच की गैप क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी दोनों ऑब्जेक्ट कहीं कहीं भी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे या ओवरटेकिंग भी नहीं करेंगे इसका मतलब आफ्टर सम टाइम्स अब चेक करो तो सब उस ए यहाँ तक आता है तो बी बहुत दूर तक भी निकल सकता है क्योंकि बी की वाला सीढ़ी ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ए ओके तो तीन पॉइंट्स थे वी इक्वल टू वी बी इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल होगा ए की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी ज़्यादा है तो आगे जाने के बाद इंटरसेप्ट होने के बाद ए आगे निकल जाएगा और सपोज ए से बी की वाले से ज़्यादा जा, आगे जाएंगे तो डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ओके तीन ऑप्शन ये रिलेटिव वेलोसिटी में सॉरी रिलेटिव डिस्टेंस या डिसप्लेसमेंट में मिला था ओके okay, हो सकता है कि टॉपिक आपको टेक्स्ट में नहीं दिया है लेकिन नंबर ऑफ न्यूमरिकल या एम के वक्त ये इक्वेशन सबको काम में आएंगे और एक ग्राफ कैम में आएंगे ओके okay? तो इस तरह से चैप्टर नंबर थ्री के सभी कंटेंट आज हमने कंप्लीट किए चैप्टर थ्री के जो पॉइंट्स थे तो सबसे पहले था कि मैकेनिक्स मेन ब्रांच फॉर स्टडी ऑफ स्पीड सॉरी मोशन मोशन स्टडी करना तो इस ब्रांच में होगा मैकेनिक्स के अंदर इसे दो पॉइंट दिए थे कैनामेटिक्स एंड डायनामिक्स कैनामेटिक्स सिर्फ मोशन की स्टडी करेगा लेकिन डायनामिक्स जो है उसके कॉजेस बाद में प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मतलब मोशन सभी कैलकुलेट होते हैं इसमें ओके okay? बाद में हमने कंसेप्ट ऑफ पार्टिकल पढ़ा ओके फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा पोजीशन पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस पाथ डिफरेंस बिथिन पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट वो भी पढ़ा ओके okay, उसके बाद सबसे पहले मैंने कॉन्स्टेंट स्पीड एक्सप्लेन की थी या कॉन्स्टेंट वेलासिटी भी इसको बता सकते हैं देन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलासिटी ओके उसके न्यूमरिकल हमने <coughs> कंप्लीट किए है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी वो हमने कंप्लीट किया था बाद में इंस्टेन स्पीड या वेलोसिटी एक्सप्लेन की ओके देन उसके बाद सिमिलरली एक्सलेशन पहले एवरेज एक्सलेशन इंस्टेनस एक्सलेशन और उसके बाद कांस्टेंट जो एक्सलेशन है उसमें वो काइनेटिक्स तीन इक्वेशन फर्स्ट इज वी इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी सेकेंड एक्स इक्वल टू वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थर्ड वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स और बाद में इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक बताएँ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जब ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलो होते हैं तो तीनों इक्वेशन कैसे यूज करेंगे सेकंड बताया जब मूविंग व्हीकल है जिसको आप ब्रेक करेंगे ओके तो उसके अंदर कैलकुलेशन कैसे होती है और स्टॉपिंग डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है स्टॉपिंग डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है और थर्ड द डिस्टेंस ट्रेवल इन एंथ सेकेंड एंथ मतलब एक ही सेकेंड होती है लेकिन कौन से नंबर की थर्ड फोर्थ तो उसके भी हमने इक्वेशंस कंप्लीट अरे सॉरी इसकी भी इक्वेशन हमने कंप्लीट की थी ओके देन उसके बाद आज हमने रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक कंप्लीट किया ओके तो चैप्टर्स के अंदर सभी थियोरी पोर्शन अब कंप्लीट हो चुका है अब होगा वो न्यूमेरिकल रहेगा लेकिन आप हो सके डे टू डे सभी टाइम टू टाइम होमवर्क सबमिट करना शुरू करूँ जैसे पता चल जाए इधर उधर नहीं होकर सर स्टूडेंट की होमवर्क पहले आती है बाद में बाद में आती है ऐसा नहीं कंटिन्यूटी में आ जाऊं और साथ में वो होमवर्क कंटिन्यू करना शुरू करूं ओके जिस दिन आप वीडियो देखते हो उसी दिन ये सेकंड वीडियो आती है उससे पहले आप होमवर्क सबमिट कर दो ओके तो रेगुलर वो वर्कआउट हो जाएगी ओके तो आज चैप्टर नंबर थ्री की थियोरी सभी कंप्लीट हो चुकी है नेक्स्ट से हम इसके न्यूमरिकल कंटिन्यू करना शुरू करेंगे वॉट डिस्प्लेसमेंट इज नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉट रेलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू बॉडीज इन रेक्टिलीनियर मोशन इज वेन सेवनल बॉडीज मूव इंडिपेंडेंटली अलॉन्ग द सेम लाइन टाइम शुड बी रिकॉर्डेड फ्रॉम द सेम इनिशियल इंस्टेंट फॉर ऑल बॉडीज एंड डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड फ्रॉम द सेम ऑरिजिन एंड इन द सेम डिरेक्शन दिस इंप्लाइज दट अ सिंगल क्लॉक and a single measuring tape should be used let's consider two bodies a and b moving along the same straight line at an instant their position coordinates are x a and x b respectively this implies that a is at a distance x a with respect to origin o and b is at a distance x b with respect to the same origin o this implies that the distance is measured with respect to the fixed point o which is the origin x b minus x a is the relative position coordinate of b 
with respect to A and is denoted by XB by A. When both A and B are moving, we take the distance at a particular instant. Differentiating relative distance x b by a with respect to time, we get relative velocity which is denoted by v b by a. By differentiating, we get v b by a is equal to v b minus v a. Coming to the sign convention, regardless of the position of the origin O, with respect to the positions of A and B, a positive sign for X, B by A means that B is to the right of A. And a negative sign means that B is to the left of A. A positive sign of V, B by A means that when B is observed from A, the motion of B is in the positive direction, that is, rightward direction. A negative sign of V, B by A means that when B is observed from A, the motion of B is in the negative direction, that is, leftward direction. This concept can be applied to determine the relative distance and relative velocity. Let us consider a few cases where two cars are travelling on a straight road with varying velocities. Case 1 Cars A and B are moving on a straight road with equal uniform velocity of 10 meter per second. At the time of initial observation, that is, when T B naught is equal to 0, B is 40 meters behind the crossroads, and A is 20 meters in front of the crossroads. What is x b by a and x a by b at time t naught equal to zero. Taking the crossroads as the origin o and time equal to zero, x b by a is equal to x b minus x a. This is equal to minus 60 meter. Minus sign indicates that the car b is on the left side with respect to A. X A by B is equal to X A minus X B. This is equal to plus 60 meter. Plus sign indicates that the car A is on the right side with respect to B. 2. What is X B by A and X A by B at time T equal to 5 seconds. Here, VA is equal to 10 meters per second. X, A, O is equal to plus 20 meter. T, A, O is 0 second and T, A is equal to 5 second. We need to find X, A. X, A is equal to x a o plus v a into t a minus t a o. On substituting and simplifying, we get x a equal to plus 70 meter. Calculating for x b, here v b is equal to 10 meters per second. x b o is equal to minus 40 meter. t b o is 0 second and TB is equal to 5 second. XB is equal to XBO plus VB into TB minus TBO. On substituting and simplifying, we get XB equal to plus 10 meter. Now, 
calculating for x b by a, which is equal to x b minus x a. On substituting values and simplifying, we get x b by a equal to minus 60 meter. And calculating for x a by b, which is equal to x a minus x b. On substituting values and simplifying, we get x a by b equal to plus 60 meter. We observed that x b by a and x a by b are same in magnitude. This implies that the distance between the two cars remains constant irrespective of time elapsed from the first observation. What is the relative velocity of B with respect to A at time t equal to 4 seconds? We know that the values of t, VA and VB are equal to 4 seconds, plus 10 meter per second and plus 10 meter per second respectively. As the two cars are moving with uniform velocity, VB by A is equal to VB minus VA. By substituting and simplifying, we get 0 meter per second. When and where the two cars come side by side? By comparing the results of the first and the second bits of case 1, we can say that the cars never come side by side. Case 2 The position of the cars at initial observation being same as in case 1. Now, car A has uniform velocity of 10 meters per second. And car B has uniform velocity of 20 meters per second. 1. What is VB by A and VA by B at time t equal to 4 seconds? As A and B are moving with different uniform velocities, the values of T, VA and VB are 4 seconds, 10 meter per second and 20 meter per second respectively. Here, VB by A is equal to VB minus VA. On substituting and simplifying, we get VB by A equal to plus 10 meter per second. Calculating the value of VA by B, it is equal to VA minus VB. On substituting and simplifying, we get VA by B equal to minus 10 meter per second. 2. When and where the two cars come side by side? When the cars A and B come side by side, their position coordinates with respect to the origin must be the same. That is, XA is equal to XB. This can be called equation 1. Here, XA is equal to XAO plus VA into T minus T naught. By substituting and simplifying, we get xA equal to 20 plus 10t. This is equation 2. Similarly, xB is equal to xBO plus VB into t minus t naught. By substituting and simplifying, we get xB equal to minus 40 plus 20t. This is equation 3. Substituting equations 2 and 3 in equation 1. On further simplifying, we get t equal to 6 second. This is equation 4. 
Further substituting equation 4 in equation 2, we get Xa equal to 80 meter. The two cars A and B come side by side at 6 seconds when their position coordinate is 80 meters. Case 3. At the time of initial observation, that is, when T0 equals to 0, car A is 40 meters behind the crossroads. And car B is 90 meters ahead of the crossroads. Car A is moving towards right with a uniform velocity of 10 meters per second. Car B is moving towards left with a uniform velocity of 15 meters per second. 1. What is VB by A and VA by B at time t equal to 3 seconds? VB by A is equal to VB minus VA. By substituting and simplifying, we get VB by A equal to minus 25 meter per second. Similarly, VA by B is equal to VA minus VB. By substituting and simplifying, we get VA by B equal to plus 25 meter per second. When and where the two cars cross each other? When the two cars cross each other, their position coordinate is the same. That is, XA is equal to XB, which is equation 1. Here, XA is equal to XAO plus VA into T minus T naught. By substituting and simplifying, we get XA equal to minus 40 plus 10T, which is equation 2. Similarly, XB is equal to XBO plus VB into T minus T naught. By substituting and simplifying, we get XB equal to 90 minus 15T, which is equation 3. Substituting equations 2 and 3 in 1, we get T equals to 5.2 seconds, which is equation 4. Substituting equation 4 in 2, we get XA equal to 12 meter. Therefore, the two cars cross each other at 5.2 seconds when the position coordinate is 12 meters.